Hey, el mundo Pokémon puede ser amplio y misterioso y hay muchas cosas que desconocemos, pero gracias a ciertos datos dentro de los juegos podemos especular y sacar mil teorías. En este caso hablaremos sobre la biología de este mundo, sobre todo la información que podemos ver en las diferentes entradas de la Pokédex, ya que muchas de estas nos presentan datos de Pokémon que no hemos visto y probablemente nunca veamos. Por eso en este video vamos a ver y explicar los Pokémon secretos que desgraciadamente nunca podremos ver. Pero antes de empezar no olvides suscribirte, apenas vamos empezando pero creo que vamos por en camino. En este canal tenemos noticias, teorías, curiosidades, directos y mucho más del mundo Pokémon. Pero sin alargar más esta intro, deja tu like y empezamos con... Un Pokémon ya muy conocido y de los favoritos por el fandom y parece que odiado por el mundo Pokémon y hablo de Magikarp. Pero no de Magikarp Magikarp, sino del original, ya que en muchas entradas de la Pokédex se da a entender que este Pokémon en el pasado no era el Pokémon inútil y patético que describen otras entradas contemporáneas. Un poco crueles si me preguntas. En Pokémon Púrpura, la Pokédex nos dice que, en un pasado lejano, era más fuerte de lo que hoy son sus débiles descendientes. Esto básicamente implica que en el pasado del mundo Pokémon, Magikarp era una especie que si bien tal vez no era tan amenazante o poderosa como Garados, definitivamente no era el Pokémon que se esfuerza por vivir que vemos a día de hoy. Quizá entre esos Magikarps era común dar estos saltos de la leyenda de la carpa que salta por la cascada y no estaban hasta abajo de la cadena alimenticia. Algo que tener en cuenta es que en la novena generación de juegos se encontró en el código unos nombres claves de Pokémon removidos para formas convergentes, uno para Magikarp y otro para Gyarados. Desgraciadamente, estos nunca entraron y fueron cambiados por Toadskull y Troskull se supone, por lo que estuvimos muy cerca de ver una variante de estos Pokémon acuáticos, pero hey, quién sabe, a lo mejor para la expansión del DLC de Escarlata y Púrpura podremos tener un Magikarp convergente o regional si tenemos suerte. De lo que podemos estar seguros es que la naturaleza no ha sido buena con este pobre pescado. Ahora hablaremos de un Pokémon que vimos en Sol y Luna, aunque no se trate de formas alternas, es algo más interesante aún. Pokémon que podríamos inferir que existen pero de los que no tenemos ni una pista ni mención realmente. Ahora te explico. Primero tenemos que hablar de Poipol, el Ultra Ente chiquito y morado que fue introducido en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Si revisamos su entrada de la Pokédex de Pokémon Ultra Sol nos enteramos que, en su mundo, este Ultra Ente se considera tan entrañable como para ser elegido compañero de viaje. Puede que esto no suene tan revelador en un inicio, pero si vamos a esta misma entrada en inglés dice algo como, este Ultra Ente es lo suficientemente querido para ser elegido como el primer compañero de viaje en su mundo. Que diga primer compañero da que pensar que por ser un Pokémon pequeño y que evoluciona a diferencia de otros ultraentes, podríamos inferir que de donde viene o en Ultra Megalopolis hay más Pokémon iniciales. Tal vez Poipol es uno de tres Pokémon iniciales entre los ultraentes. Este sería un concepto genial, sobre todo porque el lore de los ultraentes a mí me fascina. Y considero que los juegos de Alola quedaron cortos en explicarnos y darnos más información sobre estos. Imaginen que en uno de los tantos mundos que vemos están estos otros dos iniciales juntos a Poipol con sus respectivas evoluciones. Daría algo más que hablar con este lore tan interesante que desgraciadamente faltó explorar en Sol y Luna y sus versiones ultra en mi opinión. Pero otro Pokémon interesante para discutir en este video es Skorupi y no viene solo, otro implicado también es Sislipet. Esto ya que en la entrada de la Pokédex de Skorupi en Pokémon Espada podemos ver que se entierra en la arena y aguarda inmóvil a sus presas. Sus antepasados están relacionados con los de Sislipet. Ok, aquí hay varias cosas de que hablar. Primero, curioso que esta relación de antepasados sea específicamente con Sislipid. Uno diría que seguramente muchos Pokémon bichos compartan ancestros en esta cadena evolutiva darwinista, aunque igual no es algo que se pueda afirmar. El punto es, ¿cómo sería este ancestro en común entre estos dos Pokémon bicho, considerando que uno es un escorpión y otro un cien pies? ¿Algún biólogo en los comentarios que nos ayude con esto? De todas maneras, esta evolución darwinista siempre es interesante de ser hablada en Pokémon, y lo más cercano que tenemos a este tipo de versiones alternas son las formas regionales, convergentes y los Paradox recientes. ¿Cómo sería este bicho del pasado? Un concepto así hubiese sido brutal para un Pokémon Paradox del pasado, pero este será otro de esos Pokémon que seguramente nunca vayamos a ver. Pero sigamos hablando de Pokémon Espada, porque hay otro Pokémon aquí con una entrada muy pero muy interesante. Y hablo de Drippy, este pequeño dragón fantasma, y es que tiene un caso similar al de Magikarp. Si vemos su entrada de Pokémon Espada, nos dice que... Habitaba los mares en tiempos inmemoriales, ha revivido en forma de Pokémon de tipo fantasma para vagar por su antigua morada. Esta es una información increíble, nos da tanto datos de su forma antigua como el origen de su tipo fantasma. Drippy y presuntamente toda su línea evolutiva recorrían los mares en épocas antiguas y seguramente prehistóricas a lo mejor. Pero algo ocurrió con esta especie para perecer y revivir como Pokémon de tipo fantasma. Seguramente su apariencia real sea muy diferente. Además, esto hace recordar de alguna manera a Pokémon fósiles, solo que 
en lugar de, ya saben, ser revividos por tecnología, la línea evolutiva de Drippy volvió a la vida por medios propios, para poder unirse a los pseudopapus. Pero ahora solo nos queda especular cómo era la forma original de Drippy, y más importante, qué tipos tenía. Creo que obviamente por la entrada de la Dex sería Dragon Agua, pero si tienes otra teoría me gustaría leerla en los comentarios. Otra pregunta que podría surgir sabiendo que Dragapool es pseudo legendario sería, ¿este proceso de revivir y cambiar de tipo lo habrá hecho más fuerte o más débil con respecto a su forma original? Simplemente demasiadas preguntas que seguramente nunca tendrán respuesta, pero siempre es buena esta discusión para especular en la comunidad. Hey, si has llegado hasta esta parte del video te tengo que contar que una gran parte de las personas que ven mi contenido no están suscritas al canal, por lo que si formas parte de este porcentaje este es el momento para hacerlo, me ayudarías muchísimo a seguir haciendo videos. Y si te gusta lo que hago considera hacerte miembro del canal por solo un dólar al mes y tendrás los emojis exclusivos. Muchas gracias por ver y sigamos con el video. Ahora tenemos otro clásico de clásicos, quizá de los primeros que pensarías cuando piensas en un Pokémon con una forma nunca antes vista, y obviamente hablo del Pokémon mítico Genesect, Pokémon que ha tenido hasta su película. En prácticamente todas las entradas de la Pokédex de Genesect se menciona como este Pokémon habitaba la tierra hace millones de años, y fue modificado en lo que conocemos ahora. En Pokémon y e, dice que es un Pokémon que existió hace 300 millones de años y alterado por el equipo Plasma, quienes le han equipado con un cañón en el lomo. Ya sabemos que Genesect no era así biológicamente y es obvio que está basado en otro Pokémon. Muchos dicen que es Kabutops, lo cual podría tener sentido, pero realmente si fuera así seguramente ya hubiéramos tenido la confirmación oficial hace un tiempo. Pero algo que podría tumbar esa teoría es que en la entrada de Pokémon X dice Pokémon de tipo bicho de la antigüedad, modificado por el equipo Plasma, el cañón de su lomo ha sido mejorado. Ojo con que nos menciona que originalmente era de tipo bicho y Kabutops es tipo roca agua, aunque aquí podríamos mencionar el tema de que al ser revivido como fósil adquiere el tipo bicho y tal, pero ya saben cómo es esto, siempre es más bonito seguir especulando. Ahora vamos con un Pokémon bastante polémico para The Pokémon Company, y quien más polémico para la misma empresa que el mismísimo Porygon, más específicamente de Porygon Z, un Pokémon bastante disonante y ahora veremos por qué. En varias entradas de la Pokédex se da a entender que la existencia de Porygon Z se trata de un error, en Ruby Omega, se le instaló un software para mejorarlo, sin embargo comenzó a comportarse de manera extraña. En Ultra Luna, el software que se le instaló era defectuoso, tal vez se trate de un experimento fallido a tenor de su extraño comportamiento. En Pokémon Escudo, se dice que evolucionó con la instalación de un nuevo software, pero la comunidad científica está dividida respecto a si es o no una evolución. Y así en muchas más entradas, se denota que es algo extraño, y sí, miren nomás cómo se retuerce, digamos. Definitivamente tiene el comportamiento errático que se menciona, sobre todo si prestamos atención en su nombre, Porygon Z, a lo mejor esta forma errada tiene este nombre porque si hubiera evolucionado a la forma deseada, digámosle original, hubiéramos tenido un hipotético Porygon 3. También recordemos que esta familia de Pokémon virtuales evoluciona gracias a la mejora y al disco extraño. Quizás si se usara otro tipo de disco para evolucionar a Porygon 2 tendríamos esta forma que no se ha visto antes, el Porygon definitivo. Definitivamente otro Pokémon que no veremos pero que es interesante pensar en su posible existencia. Y para ir terminando tenemos a un Pokémon de Sino que de por sí tiene dos formas, este Pokémon acuático, Gastrodon. Y es que al investigar a este Pokémon vi que tiene una serie de entradas de Pokédex muy interesantes. Por ejemplo en Pokémon Sol, los más destacados investigadores siguen peinando los mares en busca de un gastrodón de color nunca visto. Y en Perla Reluciente, al parecer hace mucho tiempo tenía una robusta concha protectora. Vive en aguas poco profundas. Creo que no tengo mucho más que agregar. En algún lugar, en algún momento, había un gastrodón de color que no era ni azul ni rosa y o oh, que cargaba un gran caparazón. Si de por sí este Pokémon ya es duro de bajar por sus defensas, ahora imagínate con una concha a modo de coraza en su lomo. Un Pokémon verdaderamente curioso de revisar y que seguramente nunca veremos. Y con esto tenemos a 7 Pokémon hipotéticos, digámosle. ¿Cuál de todos estos te pareció el más curioso? Espero que te haya gustado este video y si tienes suficiente apoyo podríamos hacer una parte 2. Antes de finalizar, quiero agradecerle a Rayman por este increíble fanar de Neos con Galate, uno de mis Pokémon favoritos. Y a full color, tiene unos detallazos increíbles, de verdad muchas gracias por este gesto. Y recuerda que si quieres enviarme un fanart puedes hacerlo en mi servidor de Discord etiquetándome en el canal de Art o enviándomelo por Twitter o Instagram. Una vez más, gracias Rayman, de verdad te pasaste. Y para cerrar este video quiero agradecerle a los miembros del canal del rango alto mando, y a Paltitas News y Steven Cerdas por tener el rango de campeón. Créanme que ayudan muchísimo a este proyecto. Suscríbete ahí para más curiosidades, teorías, noticias directos y mucho más del mundo Pokémon. Y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Y cuéntame, ¿conoces otro Pokémon oculto de que no sabemos? Házmelo saber abajo en los comentarios. Y yo con esto me retiro.